జనసేన కూడా ఒక అయోమయంలో పడిందా మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు మాటలు కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి సానుకూలంగా ఉండడంతోనే ఈ అనుమానాలు తెర మీదకి వచ్చినాయి ఇదే అంశంపై కలిసి పాయింట్లో సాయి గారు విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం సార్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక అయోమయంలోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి ఈ నివేదికల తర్వాత కానీ ఆ పార్టీకి చెందిన నాయకుల నుంచి వస్తున్న మాటలు కానీ పవన్కి అయోమయం ఏం లేదు ఆయనకి క్లారిటీ ఉంది ఒక చోట రాజధాని ఉండాలి రైతులకు న్యాయం అని పార్టీలో భిన్న స్వరాలు ఉన్నాయి అన్ని పార్టీల్లో ఉంది అదే అయితే వైసీపీ ఒక్క దాంట్లో మాత్రం ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నాడు అని ఈవెన్ కోస్తాలు ఈ నష్టపోతున్నటువంటి ఏరియా నాయకులు కూడా అక్కడికి వెళ్ళడంలో తప్పు లేదన్నటువంటిదే చేస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ ఒక తాటి మీద ఉంచడంలో జగన్ సక్సెస్ టీడీపీకి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ మాటలు అక్కడ ఉంది ఈ మధ్యన కొంతకారు మంత్రాలయం ఎమ్మెల్యే ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడటం మాత్రం మాజీ ఎమ్మెల్యే కానీ మంత్ర వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మాది ఇక్కడ ఉండాలి అదే మమ్మల్ని బెంగళూరులో ఇట్లాంటిది పదమూడు జిల్లాల్లో పదమూడు చోట్ల రాజధానులు అంటూ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఒక అయోమయం సృష్టించాలన్నటువంటి కోణం టీడీపీ దగ్గర ఉంది సమైక్య కేంద్ర తెలంగాణ స్టాండ్స్ టైప్లోనే మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి పాయింట్ ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కాకపోతే మమ్మల్ని అమరావతిలో కలిపేయండి ఉంచండి అంటానికి అది ఒక ఎత్తుగడ కింద రాష్ట్రం విభజన జరగకుండా ఆపడానికి ఆనవడ ఎత్తుగడ వేసామన్నారు అది ఫెయిల్ అయింది దాని ఎఫెక్ట్ తెలంగాణలో తుడుచుకుపోయింది ఇప్పుడు ఆ పదమూడు జిల్లాలు పదమూడు రాజధానులు లేకపోతే ఈ మాటలన్నీ ఏంటనేది టీడీపీ అంటే ఆయన క్లారిటీతో ఉన్న ఆయన తీసుకున్న స్టాండ్ క్లారిటీగా ఉందా ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక చోట రాజధాని పెట్టండి రైతులు న్యాయం చేయండి అంటున్నారు ఆ స్టాండ్ లో ఏం క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అంటే ఒక చోటే ఉంచండి వైజాగ్ అయినా కర్నూలు అయినా అంటే ఒక చోట అనేది దీనికి క్లారిటీగా చెప్పలేకపోతున్నారు కదా ఎక్కడ మూడు మూడు కలిపి ఒక చోట ఉంచండి అసెంబ్లీ సెక్రటరీ ఇవన్నీ పాలన కేంద్రీకృతం అవ్వాలి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలన్నది తన స్టాండ్ వీళ్ళు ఏమంటారంటే రాపాక మూడు చోట్ల ఉండటం తప్పేం లేదు అందులో అవసరం కూడా గతంలో ఒక చోట కేంద్రీకృతం అవడం వల్ల నష్టం అనేటువంటి అదే సందర్భంలో ఇటు మన ఈయన జేడి లక్ష్మణ్ సెంటిమెంట్స్ ని గౌరవించాలి ఇప్పుడు విదర్భ సెంటిమెంట్ ని నాగపూర్ లో అసెంబ్లీ పెట్టడం ద్వారా అక్కడ కొంత సంచ చలబరిచారు అలాగే బెల్గాం దగ్గర ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కర్ణాటక వాళ్ళు సంతృప్తి పెరుస్తున్నారు ఆ యాంగిల్ సెంటిమెంట్ లను గౌరవించడం బెటర్ వైజాగ్ రాజధాని అయితే బాగా అద్భుతం ఉంటుంది సేమ్ టైం రైతులకి న్యాయం జరగాలన్నది ఆయన కూడా చెప్తున్నటువంటి మాట రాయలసీమ కాన్సెప్ట్ ఇలా దాంట్లో ఎవరి దగ్గర లేదు అది పక్కన పెడతాయి మనోహర్ గారు అక్కడే ఉండాలనే కదా అది ఆయనదైనా ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ అయినా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అమరావతి ఆ గ్రామాల రైతులకి న్యాయం ఆ న్యాయం ఎట్లా అంటే అక్కడే అయితే డబ్బులు అంత ఎందుకు పెట్టాలా అంత భూమి ఉండాలా లేదా అన్నది మీరు తేల్చుకోండి కానీ ఇది అంటారు ఆయన భూమి ఉండాలా లేదా అనేది తేల్చుకోవడం కాదు ఇప్పుడు ఆ చెప్పే వైబులిటీ ప్రాసెస్ దగ్గరే ప్రధాన సమస్య నగరం అంతా తయారు కాకపోతే ఉట్టి ఒక మూల క్యాపిటల్ గా పడి ఉండాలా మనం నెంబర్ వన్ ఆస్పెక్ట్ త్రివేండ్రం తర్వాత మన భువనేశ్వర్ ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తే మనం దక్షిణాదిలో కనబడేటువంటి వేరియేషన్స్ త్రివేండ్రం కానీ భువనేశ్వర్ కానీ అటు ఒరిస్సా ఇటు కేరళ పాండిచ్చేరికి సంబంధించి ఓ మూల ఉంటాయి అక్కడికి ఏమైనా మనం ప్రయారిటీ ఎక్కడికి వెళ్తాం కేరళ అంటే కొచ్చికి ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటాం ఒరిస్సా అంటే అక్కడ అవతల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు ఇచ్చుకుంటాం భువనేశ్వర్ మీద పెద్దగా ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కటక్కు ఇట్లాంటి వాటి మీద చూసుకుంటాం ఇటు పాండిచ్చేరికి చూస్తే యానాంకి పోతుంటారు కానీ టూరిజం కానీ ఇదంతా మిగతా ఈ వైపు లేదు అట్లా ఇవి మూడు అదే సందర్భంలో దక్షిణాదిలోనే కనబడేటువంటి క్యాపిటల్స్లో చెన్నై సిటీ ప్లస్ ఇది లేదు మన హైదరాబాద్ సిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఈ అటు మన బెంగళూర్ సిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఈ మూడు సక్సెస్ అయిన ఈ మూడు లోన్లీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది లోన్లీగా ఉంచుదామా ఇక్కడ నగరం సృష్టించబడాలి చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు నవనగరాలు సృష్టించబడాలి ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అందరినీ అక్కడికి బలవంతంగా తేగలమా మనం ఎందుకంటే కాస్ట్ త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది రియాలిటీ పరంగా అయితే అది వచ్చేసి ఉంటే అసలు చంద్రబాబు గారు హయాంలో నెగబడి వచ్చేసేవాడు కదా ఆయన అంతర్జాతీయ పలుకుబడి దేశీయ పలుకుబడి బోల్డ్ ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడిదారులు ఆయన దగ్గరే ఉన్నారని ఆయనే చెప్తున్నప్పుడు ఇంతకుముందు హైదరాబాద్కే వేలాది మందిని తేగలిగినప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో డిసైడ్ అయిన క్యాపిటల్ అటు సెక్రటరీ కట్టేలోపు ఈ కట్టేసుకునేవాళ్ళు కదా అక్కడ హైదు హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టింది ఆయన కట్టుకోవడానికి చెక్ చెక్ ముందు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి రాగానే ఫైవ్ ఇయర్స్లో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అయిపోయింది పీవీ ఫ్లైఓవర్
ఇప్పుడు మరి నవనగరాలు సృష్టించడం సాధ్యమా నవనగరాలు సృష్టిస్తే మొత్తం అభివృద్ధి అక్కడే కేంద్రీకృతం మెడీ హబ్బు ఎడ్యుకేషన్ హబ్బు జుడీషియల్ హబ్బు ఇట్లా చెప్పారు కదా మీడియా హబ్బు ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్బు ఫిల్మ్ హబ్బు ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పుకొచ్చారు ఇన్ని హబ్బులు ఒక చోట కేంద్రీకృతం అయితే అభివృద్ధి అట్లాగా అయితే ఇక్కడ ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్ ప్రభావం జనసేన మీద కూడా పడిందని అనుకోవాలా ఉన్న నేతలందరినీ ఒకే తాటి మీదకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు అది అసలు చర్చిస్తే కదా పిలిచారు అందరిని ఈ పిలిచినటువంటి వాళ్ళల్లో సమాజపు గుర్తింపు పొందినటువంటి నాయకులు ఎంతమంది ఉన్నారు నాదెళ్ళ మనోహర్ వాళ్ళ దాంట్లో ఫెమిలియర్ ఫేసెస్ నాదే ఈయన చేడి లక్ష్మీనారాయణ లేకపోతే రాపాక వీళ్ళు నలుగురు ఫెమిలియర్ అంటే స్థాయి కానీ హోదా కానీ మిగతా వాళ్ళు నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలో లేకపోతే పేరు చెప్తే కానీ వాళ్ళు తెలియదు ఆ వాళ్ళల్లో ఏమన్నా కొంతమందితో పరిచయం తెలుస్తుంది తప్పించి అది కూడా పెద్ద పరిచయం మిగతా నాయకులతో మిగతా పార్టీల నాయకులతో కంపేర్ చేస్తే ఇదే ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పే అకౌంటబుల్ కాదు కదా ఇక్కడ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ తన కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం జేడీని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం నాదాడు మనోహని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం వీళ్ళు మూడు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన నేతలను పిలిపించుకుని ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్లు వీళ్ళని పిలిపించుకుని ఉండదు వాళ్ళు ఉపన్యాసం వింటారు కానీ వాళ్ళు చెప్పేవి రెండు నాలుగైదు మొక్కలు ఇటు మై అది నాయకుడు మనసులో ఏముందో అదే మనం కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అనే కోణం తెలుగుదేశంలో టైపే వైసీపీ టైపే వైసీపీలో టీడీపీలో ఏమన్నా భిన్నస్వరం వినిపించారా నాయకుడు అట్లా చెప్తే అట్లా నడుస్తున్నారు దాంట్లో కూడా అట్లాగే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఈ క్యాపిటల్ న్యూ క్యాపిటల్ చాలా పెద్ద ఇష్యూ ప్రాంతీయ పార్టీల్లో కూడా ఒక పెద్ద పార్టీగానే ఆవిర్భవించిన పార్టీ జనసేన ఇలాంటి టైంలో కూడా ఇక్కడ కూడా లోపాలను మనం గతంలో చూసినట్టే ఇక్కడ కూడా ఆ లోపాలనే చూడాలి అది చేయట్లేదు కదా వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా ఏమన్నా స్థానిక కమిటీల విషయమే తీసుకున్నాం ఇప్పటిదాకా చేయలేదు కదా ఎదగాలి అన్న కసి ఉంది కానీ ఎలా ఎదగాలి అన్నటువంటి ప్లానింగ్ లేదు ప్లానింగ్ ఎవరన్నా చెప్తే వాళ్ళందరూ దొంగలు మాకు తెలియదు అంటారు లేదు పోని నువ్వు ఎదగడానికి ఇదిగో ఈ అడ్డాలు ఉన్నాయి అంటే నువ్వు ఎవడో చెప్పడానికి నువ్వు వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయా వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయా అంటారు ఒక మంచి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ కింద ఒక అవకాశం వచ్చింది దాంట్లో మేము చేస్తుంది రైట్ అనుకుని వెళ్తే బోల్తా పడ్డాం సరి చేసుకుని సమీక్షించుకోవాల్సిన టైంలో ఆళ్ళు తప్పుడోళ్ళు కానీ జనాలు ఓట్లు లేని వాళ్ళు దొంగలు కానీ మేం కాదు అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏం ప్లానింగ్ ఉంటుంది అప్పుడు లేదు అప్పటి నుండి ముత్తుకుంటానే ఉంది ఒక గ్రామ స్థాయి కమిటీలు డివిజన్ కమిటీలు వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇవాళ్ళకి కూడా అదే తేల్చుకున్నప్పుడు స్థానిక ఎన్నికలు కూడా వస్తున్నాయి ఏముంటాయి ఇంకా మొన్న అమరావతి రైతుల తరఫున ఈయన చేశారు ఆందోళన చేశారు నిరసన చేశారు వెళ్ళి మొత్తం రైతులు అందరినీ ఏకం చేయొచ్చు కదా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి రైతులను తీసుకొచ్చి జనసేనకు సపోర్ట్ గా నిలబెట్టచ్చు కదా కానీ ఈయన ఎక్కడ చూసి సింగిల్ గానే ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తేనే యాజిటేషన్ లేదంటే జన జనసేన యాజిటేషన్ ఎక్కడ ఏమి ఉండవు అంటే మిగతా ప్రాంతాల రైతుల దగ్గర వీళ్ళకి ఎంత పలుకుబడి ఉందనేది ఒకటి లెక్క కదా ఆ ఊళ్ళల్లో సాధారణంగా పవన్ ని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇంతకు ముందు పవన్ ని రానివ్వని వాళ్ళు పక్క గ్రామాల్లో వెళ్ళి మీటింగ్ అవసరం కదా ఇప్పుడు ఆ రోజున అవసరం అవసరం లేదు అందుకని రాని ఇలా ఇప్పుడు అవసరం వీళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి రానిచ్చారు ఇప్పుడు అక్కడ సమస్య అదే కదా ఆ ఈగోల్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే కదా గొడవ అంతా కూడా అక్కడ అయితే ఒకళ్ళే రావాలి ఒకళ్ళే ఉండాలి ఇంకొక రాని అనేటువంటి ధోరణే కదా మేము అసలు సీఎం గా ఆయన గుర్తించము అంటే ఇంకెట్లాగా ఉంటుంది అక్కడ జగన్ని సీఎం గా గుర్తించలేదు పవన్ ని నాయకుడిగా గుర్తించలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన సీఎం గా నువ్వు కూడా చెప్పావు కదా అప్పుడు అంటున్నారు అప్పట్లో అదే మాటలు చెప్పిన తర్వాత పోయి రానిచ్చారా పాదయాత్ర తర్వాత పసుపు నీళ్ళు ఎందుకు పోసారు అదే రోడ్ల మీద ఈ ఇక్కడ అలాగని మొత్తం జనం తప్పు కాదు అక్కడ జనం తొంభై ఇప్పుడు అదే జనం ఓట్లేసి గెలిపించారు కానీ ఆ జనం పైన వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామనే అహంతో ఉన్నటువంటి ఒక పది శాతం వర్గం ఏదైతే ఉందో అదే ప్రమాదకరమైంది రాజధానికి శాపమైంది వాళ్లే శాపం అక్కడ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు మా మేము ఇస్తే పొలాలు మీరు బతుకుతున్నారా మేము పనిస్తే మీరు బతుకుతున్నారా అనేటువంటి యాటిట్యూడ్ ఆ కూలీల మీద రైతు కూలీల మీద లేకపోతే కౌలు రైతుల మీద చూపించే యాటిట్యూడ్ ఏకంగా అధికార పక్షం మీద నన్ను ఇతర పక్షాల మీద చూపెట్టారు ఓన్లీ ఇక్కడ తెలుగుదేశం తప్పించి ఇంకోటి ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నటువంటి ఒక ఇగోని చూపించారు అది రాష్ట్రం మొత్తం చూసింది దాని వల్లనే ఇది కుల రాజధాని నీళ్ళు అంటే ఎవరు కాదంటలేదు అక్కడ ఇంత ముందు ఇదే పవన్ కుల రాజధాని అని ఎందుకు అన్నారు వీళ్ళు ఇంత ముందు జగన్ అన్నప్పుడు మిగతా దాంతా రాజధాని అక్కడ ఉండటంలో తప్పు లేదు 
ఒక ఎస్సి ఓ పెద్ద రెస్టారెంట్ ఎవరన్నా నడుపుతున్నారు ఒక బీసి ఓ పెద్ద రెస్టారెంట్ ఏది మిగతా వాళ్ళు నడిపినట్టు నడుపుతారు అదేమంటే వాళ్ళకి జాత కాదంటారు డబ్బులు ఆడి నుంచి వస్తాయి వాళ్ళు చేతకా కాదు చేతకాని వాళ్ళు కాదు దీని వాళ్ళ ఎస్సీ ఎస్టీలు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీసే నడుపుతున్నారు ఎక్కడ ఎదుగుదల అక్కడే ఆగిపోయింది వాళ్ళు పండించుకుంటున్నటువంటి పొలంలో సంపాదించినటువంటి సొమ్ములు తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కష్టపడితే డబ్బులు ఇక్కడ లబ్ధి పొందేటువంటి కాబట్టి వీళ్ళు ఇస్తేనే వాళ్ళకి లబ్ధి ఈ లెక్కన ఈ రెండింటి మధ్య అంటే రైతుల రైతుల ఆందోళన కూడా అప్పుడే పదిహేడు రోజుల నుంచి చాలా ఉద్రిక్తంగా పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు ప్రభుత్వం వాళ్ళ మీద తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏవుతున్నాయి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అనుకోవాలి అంటే వ్యతిరేకతను పెంచుతున్నాయి కదా రోజు రోజుకి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నోట్లో ముద్దపోతుంది అన్నప్పుడు ఉండే ఆగ్రహం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మహిళలు పిల్లల్ని అయితే అది ఆ నాలుగు ఐదు గ్రామాలలో మేజర్గా ఉంటుంది ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో అయితే ఉండట్లేదు మందడం కావచ్చు వెలగపూడి కావచ్చు తుళ్ళూరు కావచ్చు వీటిట్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది దా ఇక్కడ మిగతా ప్రజల్లో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ ఒక వేరియేషన్ కనబడేటువంటిది రైతు కూలీలు వీళ్ళందరినీ ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు ఏమంటున్నారు ఉపాధి అవకాశాలు మీకు కూడా పోతాయిరా అని ఆల్రెడీ పోయినాయే గత ఐదేళ్లలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు కూలీలు కౌలు రైతులకి ఎవరు ఉపాధి ఇచ్చారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది ఎవరైతే భూములు ఇచ్చారో వాళ్ళు వెలిసేట్లయిపోయారు తీసుకుంటావా అమ్ముకుంటావా లేకపోతే ఇది చేసుకున్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతుల్లో కొంతమంది ఒక ఐదు వేల మంది ఆరు వేల మంది మాత్రం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ మన వాళ్ళే ఉంటారు ఒక శంషాబాద్ అవుతుంది ఒక ఇది అవుతుంది ఒక పది కోట్లకు ముప్పై కోట్లకు మన చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు లక్ష గొంట ముప్పై కోట్లు అయినట్టు అట్లా ముప్పై కోట్లకు అమ్ముదామని ఆ అట్టు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఓ ఐదు ఆరు వేల మంది ఉన్నారనుకున్నాం మిగతా వాళ్ళల్లో ఓ పదిహేను వేల మంది ఆల్రెడీ అమ్మేసేసుకుని వాళ్ళు వేరే చోట్ల భూములు కొనుక్కున్నారు లేదంటే బ్యాంకుల్లో డబ్బులు డిపాజిట్ చేసుకోవడం కొంతమంది అయితే ఇళ్లలోనే దాచుకున్నారన్నది కూడా పెద్ద ఎత్తున చేసిన మధ్యన గుర్తుంటే అత్త కోడళ్ళు డబ్బులు ఇళ్లలో లాక్కుపోయినటువంటి అక్కడ ఆ విధంగా డబ్బు అనేటువంటిది చేతుల్లోకి వచ్చేసింది ఇక వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సేఫ్ వాళ్ళు చూసుకున్నారు ఆ టైంలో ఈ కౌలు రైతుల పని కానీ వీళ్ళని ఎవరిని పట్టించుకోలేదు కౌలు రైతులకి పంట ఎవరు ఇచ్చారు అక్కడ వాళ్ళు ఇతర గ్రామ ఇతర జిల్లాలకు వెళ్ళి పని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది రెండవది వాళ్ళు కూలీలుగా పనిచేశారు రెండవ బ్యాచ్ ఎవరంటే రైతు కూలీలు పొలాల్లో ఆధారపడి పొద్దున్నే నాలుగింటికి పొలం పనులకు వెళ్ళినటువంటి ఆడపిల్లల బోళ్ళు అంతమంది ఎనిమిదింటి దాకా చేసి స్కూళ్ళకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత నెలకు వచ్చేటప్పటికి లంసంగా కడుపు నిండా తినగలిగినటువంటి చదువుకోగలిగినటువంటి స్తోమత ఉన్నది అక్కడ వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు పట్టించుకోవాలన్నాడు వాళ్ళు చివరికి భవన నిర్మాణ కార్మికుల పనులు అక్కడ ఏవైతే బిల్డింగ్లు కట్టారు వాటికి కూడా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు ఒరిస్సా నుండి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెచ్చారు కాంట్రాక్ట్ ఆ టైంలో కూడా వీళ్ళు అవి మనవాళ్ళకి ఇవ్వాలని అడగల వాళ్ళకి అక్కడ వంద నూట యాభైకి వస్తుంది కాంట్రాక్టర్ ఇష్టమయ్యా మనం ఏం చెప్తాం అన్నారు దానివల్ల వాళ్ళకి రాదు ఇవాళ వాళ్ళని కూడా వాస్తవం మొదట్లో అందుకే వాళ్ళు రాల తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెబుతున్నారు శాంతంగా ఇక్కడ రాయదాన్ని పోతే మొత్తం బోద్ది కదా అని వాళ్ళల్లో ఇంకొక ఫీలింగ్ ఏముంది అంటే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున కనుక ఇక్కడ తీసేస్తే మిగతా పొలాలు కనుక వెనక్కి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ మనకి పనులు వస్తాయి కదా అనేటువంటి ఫీలింగ్ కూడా మేము అప్పుడు మీకు పనులు ఇయ్యం రా అని చెప్తేనే ఇప్పుడు కొంత ఇష్యూ ముందుకు నడుస్తుంది కొంతమంది వచ్చి యాడ్ అవుతున్నారు మళ్ళీ మీకు పనులు కావాలంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ మా మీద ఆధారపడాలంటే నడుస్తుంది సమిష్టిగా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఇంకా పూర్తిగా స్పష్టత లేదు అక్కడ ఈవెన్ విజయవాడ గుంటూరులో మొదట్లో ఉన్న టెంపో ఏమైంది నిదానంగా ఇక్కడ బేసిక్గా ఒకటి ఏంటంటే లక్ష కోట్ల రూపాయలు లేకపోతే అభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు ఆ మాట తెలిసాక నేను నిన్నటి నుంచి మూడు వేలు చాలు నాలుగు వేలు చాలు అని మూడు వేలు నాలుగు వేల కోట్లతో పూర్తి కాదు అన్నటువంటిది అక్కడ తెలుసు కదా ఈ లక్ష కోట్లు అనేటువంటిది ఒక పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం అది నెలకి ఏడాదికి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కట్టింది ఏపీ అప్పుడు ఉన్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు అది లక్ష కోట్లు కట్టాలంటే ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది కేంద్రం లక్ష కోట్లు భారతదేశంలో కాదు వాళ్ళే పెట్టుకోరు అక్కడ ఢిల్లీలో ఎవడో పెట్టడు అది అమ్ముకుందామంటే ఇప్పుడు పదివేల ఎకరాలది వీళ్ళే నేను ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు కానీ ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుంది పాతిక లక్షలో ముప్పై లక్షలు లేదు ఒక కోటి రూపాయలు రేంజ్లోకి ఉంటుంది కోటి కోటిన్నర రూపాయలు కోటి రూపాయలకు కూడా ఎవరు అక్కడ నడుస్తుంది సెక్రటేరియట్ అక్కడే ఉందంటే కొంటారు ఇప్పుడు మాదాపూర్లో మొదట్లో ఉన్నది ఎంత నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షల తర్వాత కోటి రూపాయలు ఇప్పుడు అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఉండొచ్చు రేటు ఒకేసారి వచ్చేది కదా ముందు ఆ
తేల్చేసే అవకాశం ఉంటుందా అది పెద్ద పార్టీగా ఇంకా గుర్తింపు పొందే ఛాన్స్ ఉండదా ఇంకా లేదు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు స్థానిక ఎన్నికలన్నీ టార్గెట్ చేసుకుని కొంత నడుస్తున్నట్టు కనబడుతుంది జనసేన ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చోట్ల నిరాధ్యక్షులు అయి పెడుతుంది ఒక స్టేట్ లెవెల్ ఎమర్జింగ్ సోర్స్ కింద తయారు కావచ్చు ఫోర్స్ ఈ అవకాశం ఇంకోటి ఏంటంటే టీడీపీతో కలిస్తే కుదురుతుంది కలిస్తే అది జనాల కింద ఇటు పోదు అంటే టీడీపీతో కలిసి కల ఉన్నట్టు నడిచి నడవనట్టు ఉంది కదా అదే కదా పూర్తిగా కలవలే అయోమయం నుండి వాళ్ళు బయటపడడం కాదు జనాలకి అయోమయం లేనటువంటిది కావాలంటే ఇప్పుడు టీడీపీ స్టాండ్ మీద మీ స్టాండ్ సపరేట్ మీ స్టాండ్ సపరేట్ అయితే వద్దు మూడు ఒక చోట పెట్టమన్నారు గుడ్ ఆ పెట్టమంటే కర్నూలా లేకపోతే వైజాగ్ నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోగాలి నీ ప్లాన్ ఏంటి అమరావతిలోనే మూడు పెట్టండి అని చెప్పచ్చు కదా అమరావతిలోనే మొత్తం ఇక్కడ ఉంచండి వైజాగ్ తీసుకెళ్ళడానికి వీలు లేదు అనే స్టాండ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సమస్య ఉంటది కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టాక చేసేస్తారు అప్పుడు మనం వద్దన్నామని ఎందుకు ఎక్కడైనా పెట్టమన్నాం మేము అని చెప్పాలి ఎంత మీద ఉండిపోద్ది ఎందుకు అని అది ఓకే మొత్తానికి ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టాండ్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది స్టేట్ ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ